Guys, maniniwala ba kayo sa akin pag sinabi kong ang pinaka-effective marketing approach ay hindi mo kailangan bayaran at libre lang to? Hey guys, what's up? Andy here and welcome back to my channel. So for this episode, I'm gonna talk about word of mouth marketing. Very interesting, right? Sa mga matagal lang nagpa-practice ng marketing and sales, I'm sure narinig nyo na tong term na to or hindi ito bago sa inyo. Pero sa mga newbies or yung mga bagong marketers lang natin or yung mga startup entrepreneurs natin, gusto kong sabihin sa inyo na ito yung isa sa pinaka-effective na low-cost execution na pwede nyong implement pagka-tight yung budget ng brand nyo or actually pag-tight ang budget ng business nyo. Bakit ko sinabi na ito ay effective at ito ay low-cost? So, i-explain ko yan in a bit pero kailangan nyo muna ang basahin yung definition ng word of mouth marketing which nandito ulit sa screen. Bigyan kita ng 5 seconds to read it ha. A few moments later. So, yun na nga guys. Nabasa nyo na yung definition ng word of mouth marketing. Pero para sa akin, yung word of mouth marketing is as simple as may kaibigan ka na nagkagusto sa produkto mo. Nagustuhan niya to, ginagamit niya to, at sobrang fan siya nitong produkto mo. So, ang gagawin niya usually is that ipagyayabang niya yan sa magulang niya, ipagmayabang niya yan sa mga kaibigan niya, or sasabihin niya yan sa mga, sa mga friends niya, or kung sino man na nasa network niya. Sasabihin niya na maganda tong produkto ang ginagamit ko kasi ito yung benefit niyan. One, two, three, four. So, sasabihin niya lahat yun. Yun yung basic idea ng word of mouth marketing, guys. Yung word of mouth marketing is that sa sobrang ganda ng produkto mo, yung mga tao na yung nagsasabi na bilhin nyo to. So, I'm sure, one way or the other, na-experience nyo na to. At meron kayong mga products na talagang nire-recommend nyo sa family mo or sa friends mo, ba? Diba? And I'm sure, sobrang satisfied ka dun sa mga products na yun. Yun yung pinaka-basic example ng word of mouth marketing. Okay guys, ang word of mouth marketing parang ganito yan. Uy tol, ang ganda ng keyboard mo ha. Umiilaw. Ang liit. Saan mo nabili yan? Parang gagaling nga ta ako mag-dota pagka ginamit ko yan eh. Uy pare, totoo. Sobrang ganda niyang keyboard na yan. Siguradong siguradong gagaling ka sa dota. Pag pindot mo ng mga keys, talagang parang super galing mo. Pwede kang manalo ng 10 million dyan tol. Talaga ba? So, saan ko, saan ko pwedeng bilhin yan? Ano yung, ano yung link niyang product na yan? At saan ko pwedeng bilhin yan? Kasi, share mo naman sa akin, baka pwede kong mabili yan. Mukhang okay din yung paggamit mo eh, no? Sobrang okay niyan, bro. Sigurado, gagaling ka talaga sa Dota. So, ito yung link. Send ko sa'yo. Check mo. Sobrang mura pa. Bilhin mo na. Okay din yung seller niyan. Talagang responsive. Saka talaga nakikipag-usap. So, guys yun yung isang example ng word of mouth marketing. So, yung kaibigan mo, sinasabi niya sa'yo na sobrang ganda nitong produkto na to, bilin mo yan, tol, as in hindi ka magsisisi. Yun ang pinaka-strong marketing. Hindi mo kailangan bayaran. Gets mo? Okay, guys. So, siguro by this time, medyo nakukonvince ko na kayo na ang word of mouth marketing ay isa sa pinaka-effective, kung hindi pinaka-effective, low-cost marketing activity na pwede mong gawin na simpleng-simple lang, di ba? So ngayon, ibigyan ko kayo ng top 3 ideas kung paano nyo ito pwedeng gawin. So let's start with number 1. So ang number 1 word-of-mouth activity ng mga marketers is that you have to tell them how good your product is. So, ibig sabihin, kunwari, meron kang isang kaibigan or meron kang bumiling, uh, merong sobrang satisfied dun sa produkto mo, gamitin mo siya as one of your quote-unquote advertisers kasi siya yung nakagamit na ng produkto mo. I-try mong sabihin na, uy, uh, i-share mo naman yung experience mo using our product kasi vocal na siya eh. Sinabi niya na na sobrang happy siya dun sa product na binibenta nyo or sa service na binibenta nyo, ba diba? So, yun yung tip number one. So, tip number two is that kung nasa tight budget ka as a brand or as a company, ang pwede mong gawin is community word of mouth marketing. So, paano to? Say, for example, nagbebenta ka ng ano bang mga binebenta ngayon? Siguro, ube pandesal, di ba? So, yung ube pandesal, pwede mong sabihin na ikaw yung may pinakamasarap na ube pandesal sa Metro Manila. 
Pero paano mo yun gagawin? So ngayon, maghanap ka ng mga com- online community na nag- nag-discuss about pagkain. ba? Diba? So pwede mo silang sendan. Pwede, mong, pwede kang magpadala sa kanila ng products. And then sabihin mo, pengi naman ng, ano, ng reviews nyo or baka pwede mo namang uh, i-post yan. Diba? So ibig sabihin, ang pinaka-investment nyo lang guys is that yung pagpapadala ng pagkain dun sa mga community members Kasi gusto, nyo, gusto mo talagang matesting nila or gusto mo talagang matikman nila yung product or yung service na binibenta mo. And by that way, pag na sobrang satisfied sila, more or less, ipopost nila yon i-endorse nila yon at sasabihin nila yon sa mga kamag-anak nila. O ba diba? nakalibre ka ng marketing para dun. Okay guys, and number three para sa akin, yung pinaka-important is that go back to your community and share their experience using your product. Wala nang lalakas pa sa personal experience ng isang tao na naka-experience ng product or service mo. So, ibig sabihin, pag maganda yung experience ng customer mo, pwede mo yung i-highlight gamit yung Instagram mo, pwede mo yung i-highlight gamit yung YouTube mo, pwede mo yung i-communicate gamit yung Facebook mo. Say, for example, uh, bumili ako ng... Uh, bumili ako ng shorts sa shop mo and then nakita ko yung shorts sobrang ganda at talagang parang gumawa ako ng reviews ba diba? sa Facebook meron ng mga reviews so pwede mong gamitin yun as your marketing tool or pwede mo yung gamitin as your word of mouth marketing effort para ipakita mo yung testimonial ng mga bumili sa'yo sabi ko nga pinaka-effective na marketing tool na low cost is word of mouth marketing kasi Lagi niyong tatandaan itong tatlong bagay na to. Number one, it's authentic. Ibig sabihin, galing siya sa talagang mga nakagamit ng product or sa mga friends mo. Number two, is that it spreads like wildfire. Ibig sabihin nun is that pag sinabi ko na maganda yung produkto ni ganito, sasabihin niya yan dun sa susunod niyang kaibigan. At yung mga kaibigan niya, bibili rin yun. At yung mga kaibigan niya, isasabihin niya rin yun sa iba pa. So, ganun yung ideal word of mouth marketing. So, it spreads super fast and super good. And third, more importantly is that word of mouth marketing will not cost you so much. Again, pwedeng wala siyang investment or pwedeng meron siyang minimal investment. Depende na yun sa'yo. Pero, ang pinakamahalaga dito is that word of mouth marketing is one of the most effective, if not the most effective, low-cost marketing executions that you can try especially today with the advent of technology and online ang bilis kumalat ng information okay so guys ang word of mouth marketing hinahalin tulad ko yan sa chismisan so pagka napag chismisan na maganda yung product mo siguradong maraming bibili niyan so di ba gusto mong pinag chismisan yung product mo in a good way ng maraming tao. So, kung ako sa'yo, siguraduhin mong maganda yung product mo at siguraduhin mong pagchichismisan ka nila. Okay? So guys, sana may natutunan kayo sa 5-minute marketing tip natin this week. Again, kung meron kayong mga marketing strategy or marketing tactics na gusto nyong i-discuss natin dito sa channel natin, comment down below at babasahin ko yun. At susubukan natin i-respond at bigyan kayo ng mga ideas kung paano maa-accelerate ang marketing career nyo or ang business nyo very soon. Again, I'm Anvi Factora. Thank you for watching this video and I'll see you again next week.